వినాలి మీరు అటు ఇటు మాట్లాడదు
ప్రతిరోజు ఫోన్ చేసేవి సంచ్ కాళ్ళకు ఎంత దీన స్థితి అంటే మాదంత దీన స్థితి మేము అడిగేవాళ్ళం అమ్మ ఏమి కావాలంటే అది చనిపోయే వరకు కూడా ఏసీ కాలో నిప్పినాం మేము మా అమ్మలు ప్రతి పండగకు నలుగురు నాలుగు చీరలు కోరిన బట్ట కోరిన తిండి అమ్మ అమ్మ మేము నీ కడుపు కాల్చుకొని మా అమ్మకు మాకు పెట్టినావే నువ్వు నువ్వు మంచిగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉంటాడు రాత్రి నా బిడ్డ కోచింగ్ పెట్టాడు అమ్మ పోయేస్తుంది అని దగ్గర తీసుకొని ఒక ముద్దు పెట్టిపోతుంది నాకు జాగ్రత్త మమ్మీ జాగ్రత్త అని తగ్గిన రాత్రి పూట ఏమన్నా దగ్గు వస్తే కూడా తక్కువ నేసి వాటర్ బాటిల్ ఇస్తుంది అమ్మ వాటర్ దా అని పక్కన ఇట్లా చెల్లిసి పండుకుంటుంది బిడ్డ ఇంకా ఏమి కావాలి నా జన్మకు సార్థక ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన అమ్మను మన నాడను ఏమి ఆశయకుండా బిడ్డ సింగిల్ పైసా ఆశయకు మన గురించిగా ఒక్క ప్రేమ ఆప్యాయంగా పలకరించడం అంతే ఒక్క పిరికడ అన్నం వాళ్ళు కోరుకునేది అలాంటిది ఆ ప్రేమను ఎన్ని కోట్లు పెట్టినా దొరకదు బిడ్డ నేను చెప్తా చిన్న పని కానీ పెద్ద పని కానీ తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వాదం తీసుకోండి అమ్మ నాన్న ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మంచిగా పడకలేదు ఒక ఫ్రెండ్గా ఉండండి నాన్నకు అమ్మకు ఒక ఫ్రెండ్ మీరు ఎట్లుంటారు మంచిగా స్నేహితులు అట్లుండండి బిడ్డ వాళ్ళ కష్టాల్లో పాలు పంచుకోండి వాళ్ళ ప్రేమలో పాలు పంచుకోండి కానీ చేదోడు వాదోడుగా ఉండండి మనము ఓడిపోయే ప్రసక్తి ఉండదు నేను ప్రతి క్లాసులో చెప్పుకుంటా ప్రతి మనము చేసే ప్రతి పని చెప్తలేను ప్రతి క్లాస్ లో చెప్తా మనము చేసే ప్రతి పనిలో మనము మాట్లాడే ప్రతి మాటలో మనము నడిచే ప్రతి నడకలో ప్రతి నడకని మాటని చూసే చూపులని ఇవన్నీ భగవంతుడు చూస్తుంటాడు ఆయనకు మనం కనిపిస్తాం మనకు ఆయన కనపడ్డాడు ఎప్పుడు కనిపిస్తాడు ఆయన మనకు ఎప్పుడు ఇద్దరు నేను కనపడను కనిపించే ఇద్దరు దేవుళ్ళని మీకు ఇస్తున్నా అంటున్నారు ఒకరు తండ్రి ఒకరు ఆయన రూపం మనకు తెలియదు ఆ రూపములో ఆయన రూపాన్ని ఆయన ప్రేమను ఆయన మాటను ఆయన ఆప్యాయతను ఆయన సంపదను కష్టాన్ని ఇద్దరి రూపంలో మనకి ఇచ్చాడు బిడ్డ వాళ్ళే అమ్మ వీళ్ళని మంచిగా చూసుకున్నామంటే సార్ ఆ భగవంతుడు మనకు ఉన్నట్లే ఒక్కసారి ఆలోచించండి మొక్కై వంగు అనేది మానయ్య వంగున నాకైతే చాలా సంతోషం సార్ ఇలాంటి ప్రోగ్రాములు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి స్కూల్లో ఎందుకంటే ఈ చిన్న వయసు పిల్లలు పిల్లలు ఏమీ తెలియదు కాబట్టి ఈ బీజాన్ని ఈ విత్తనాన్ని మనం ఇప్పటి నుంచే భూమిలో వేస్తే సార్ అది పెరిగి మొలక ఎత్తి ఒక వట వృక్షం లాగా శాఖోపశాఖలుగా చెంది ప్రేమ అనే గౌరవము ప్రేమ ఆప్యాయతను మనం అందరికీ పంచుతాం మీద అది ఒక్కటి నేను కోరుకున్నాను ఏ చెడు మాటలు మన నోటి నుంచి రాదు మూగజీ వాళ్ళకు నోరు లేదు కానీ అవి ఎంత ప్రేమిస్తాయి ఆవుకు దూడ కనపడకపోతే పశువులకు పక్షులకు కానీ మనకి దేవుడు ఏమిచ్చినాడు ఈ నోటితో తల్లిదండ్రులను ప్రేమించాలి మంచి మాటలు మాట్లాడాల వాళ్ళతో చదువుకునే జ్ఞానాన్ని నోటితో మాట్లాడాల ప్రేమించాలి అలాంటి ఈ నోటితో దూషిస్తాము పగలు ద్వేషాలు ఇవన్నీ అవసరం అంటే మంచి మాటలు మాట్లాడడానికి మంచి మంచి పుస్తకాలు చదువుకోవడానికి జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చెందించుకోవడానికి అభివృద్ధిని అలవాటు పరచుకోవడానికి భగవంతుడు ఈ నోరునిచ్చినాడు పలుకులనిచ్చినాడు మాటలిచ్చినాడు అపురూపమైనటువంటి మైండ్ ఇచ్చినాడు ఇవన్నీ తెలుసుకొని కూడా మనం మంచి మార్గంలో నడిస్తే దేవుడు కానీ మన తల్లిదండ్రులు కానీ ఎలాంటి మనకు నష్టం ఉండదు గౌరవం మర్యాద ఆద్యత ఆలోచన తెలియదు ఇవన్నీ ఉన్న ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి చిన్నది తమ్ముళ్ళు అక్కలు అమ్మాయి అందరూ మీరు చూస్తారు మనం చిన్న చిన్న లవ్వులు ఇవన్నీ మన లైఫ్ అంతా ఖరాబ్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ కాకుండా మనం చెప్పి టీచర్ గురువు చెప్పిన మాట 